Hi viewers, uh, I am Dr. Kehar Prasad. Today we are going to discuss about the basic concepts of pollen morphology. Paragarin is Swarupa Shastram Yaka Pratami Kamshal Telskundam. Dintlo uh, pollen grains yaka polarity, Druvadharma Mivitanga Untundi and it is very important. At Delskuntan and Nestmanaku, NPC classification, uh, number, position, character. Basic chess conchation at twenty pollen classification which manam tells code and key below to introduction of the perinology paragraphy shastram kaparchem the perinology first introduced by Hyde and Williams Hyde and Mario Williams and Shastra Vetalu perinology and a pradani pravesh petadam jerry in Greek polyno or pain means uh, sprinkle or dust. The definition of pelinology is the study of spores and pollen grains. Siddha Bijalu, Mari Paragarin Ladhyanani, Manamu, Pelinology, Paragarinu Shastramani, Chapta. In 1640, Nehemiah Group, who first microscopically observed pollen grains in Britain. Nehemiah Guru and Eric Twenty Shastra Veta, Padharan Albello, Britain Lo. Mutta Madaga Sushma Darshidvara Paragarinu Parshilinchana Jerry. Next very important person. Who is father of fail knowledge and attitude question? Entrance point was Sunday. Gunnar Edman. Gunnar Edman. He is he was the father of uh palinology. He coined all terms used in pale knowledge. In the question of palinology ki pitaga in the Yapunarate, Paragarin Shastram Lo, Dadapu, and need terms, terminology. Anta Kuda, Ithad Prevish Pitna twenty Padala Cheta Matrame, Air Patti Kavati, then Father of Penala Jani, Chapter. Itanukoni classification Vergikan Guda, Chedam Jerigin, Paragarin Leka, Vergikana. And uh, he also published two books, uh, Pollen Morphology and Plant Taxonomy, Angiosperms, and Handbook of Penalage. Itadu Irundu Grandano, Rajin Chadam Guda, Jerigin. Basic concepts of uh, pollen morphology. Pratami kamshalo, paragarin shastrami ka pratami kamshalo, mutamudati, very important and at mudati. First one is polarity, druvata, leda, druvatharmamu. Ini rakalga untundamanikar chudan, druvatharmamu. Praximal pole, sami pasta talamokati. Next second one, distal pole, durasta talamokati. Irunduguda, druvalga chipabudati. Next, polar axis, druva aksham. Equatorial plane, Madhya Aksham. In Algo Amshalu, Manakotelsina Tlete, Pollen Morphology, Manamu, Okasagam Varku, Adjan and Chedan, Kate Prati, Termlo Koda, E Padalu, Epudu, Ekuaga, Vasunta Kavati, E Polarity and Edit very important. First, I went to Chuda. Praximal pole, Sami Pastatala. The nearest to the center of the tetra. Ikada, diagram and Chut Pistunano. One, two, three, four. Mutanguda, Nalgu Paragarin, like a pollen tetra ante, Edena Paragarin, Yakasthikanga, haploid pollen grains and eight twenty, Nalgu Kuda, Kalisunta. Ikada, praximal pole and tente, the nearest to the center of the tetra. Kada Madhyabagam Lon Chudandi, center pint name, Manamu, praximal pole and enta. Ante, Mokoto Paragarin, praximal poly, Ide of Tundi, second one key, E center pint of Tundi, third one key, center pint, fourth one key, center pint of Kabati Madhyas the Kendra Ante Nalgu Paragarinulu Kalsate twenty stana name Jeptam Praximal pole or Sami Pastatalanga Chapta. Next distal pole Durastatalam. It is opposite to the proximal pole. Opposite to the proximal pole. Proximal pole ki Vetrekanga Unatwanti and Tanaku Abimukanga Unatwanti Stalani Leda Druani Chaptamante distal pole and distal pole din durastatalamani and the Okoka Paragarinuku. Distal pole, sen, proximal pole ki vetre kanga le dhabi mukanga unna twenty prantaani distal pole ani chaptam opposite to the proximal pole. Next polar axis. What is polar axis? An imaginary line between the proximal and distal pole. And the vaka uhatma kama unna twenty reka chitra ani proximal nunchi distal pole varaku sami pasta talam nunchi durasta talam varaku gis unna twenty. This is the name of the name of the polar axis. Next, the equatorial plane. The plane perpendicular to the polar axis. 
ఈ ధ్రువ అక్షానికి లంబంగా ఉన్నటువంటి ఈ రేఖను మనం ఏం చెప్తామంటే ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ అని చెప్తాం ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ ఇది ప్రతి పరాగరేణువు కూడా ఈ నిర్మాణాలు నాలుగు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ధ్రువ ధర్మం తెలుసుకోవాలంటే మనకు ప్రాక్సిమల్ పోల్ సమీపస్థలం డిజిటల్ పోల్ దూరస్థలం పోలార్ ఎగ్జిస్ ధ్రువాక్షం ఫోర్త్ వన్ ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ మధ్య అక్షం గురించి ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి ఇది ప్రతి పరాగరేణువు కూడా ఉండేటటువంటి లక్షణాలు ఇది మనకు ఎన్పిసి సిస్టమ్ క్లాసిఫికేషన్ పాలిన్ క్లాసిఫికేషన్లో ఎన్పిసి సిస్టమ్ ద్వారా జరిగేటటువంటి క్లాసిఫికేషన్కు ఈ ధ్రువ ధర్మము చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఎన్పిసి సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ గురించి ఇంకొక వీడియోలో మనం చెప్పుకుందాం నెక్స్ట్ హోమో పోలార్ గ్రేన్స్ ధ్రువ సాదృశ్యాలు బోత్ ది పోల్స్ లుక్ అలైక్ బోత్ ప్రాక్సిమల్ అండ్ డిజిటల్ పోల్స్ లుక్ అలైక్ అంటే ఇక్కడ సమీపస్థ ధ్రువము దూరస్థ ధ్రువము రెండూ కూడా ఒకటేలాగా ఉండాలి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ సమీపస్థ దూరస్థలను గుర్తించలేకుండా ఉంది కాబట్టి వీటిని హోమో పోలార్ గ్రేన్స్ అంటాము ఎగ్జాంపుల్ కాల్పేట్ కాల్పోరేట్ పాలిన్ గ్రేన్స్ కాల్పేట్ అంటే చాలు ఒక చార ఉన్నటువంటిది కాల్పోరేట్ అంటే ఒక చారతో పాటు మధ్యలో రంధ్రం ఉండేటటువంటి పరాగరేణు నెక్స్ట్ హెడ్రోపోలార్ ప్రాక్సిమల్ అండ్ డిజిటల్ పోల్స్ డిఫర్ ఇన్ వ్యూ ఇవి సమీపస్థతలము ధ్రువస్థతలను మనం ఈజీగా గుర్తుపట్టవచ్చు భిన్న ధ్రువాలలో ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ధ్రువ వైరుధ్యము కనిపిస్తుందని చెప్పొచ్చు మోనోసల్కెట్ గ్రేన్ ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ సల్కస్ ఒక చార మాత్రమే ఉంది నెక్స్ట్ మోనోపోరేట్ ఇది గడ్డి జాతి పరాలలో ఒకటే రంధ్రము ఉంటుంది ఇలాంటి ఉంటే వీటిని హెడ్రోపోలర్ అంటారు భిన్న ధ్రువాలను చూపిస్తుందని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు చెప్పుకునేటటువంటి అంశాలన్నీ కూడా పాలన్ గ్రేన్ మార్ఫాలజీ స్టడీ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి నెక్స్ట్ వన్ సిమెట్రిక్ సౌష్టవం ఎసిమెట్రిక్ పాలన్ గ్రేన్ హియర్ నో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రిక్ అంటే కొన్ని పరాగరేణువులు ఎలాంటి సౌష్టవాన్ని చూపలేవు నెక్స్ట్ సిమెట్రిక్ సౌష్టవాన్ని చూపుతాయి ఇట్ ఈస్ టూ టైప్స్ రేడియల్ సిమెట్రీ బైలాట్రల్ సిమెట్రీ ఇక్కడ బైలాట్రల్ సిమెట్రీ ఎక్కువగా మనకు సిలబస్లో ఉంది పైనస్ పాలన్ గ్రేన్లో బైలాట్రల్ సిమెట్రీ కనిపిస్తుంది ఇది ఎంట్రెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ బిట్ ద్విపార్శ సౌష్టవాన్ని చూపుతుంది ఇక్కడ చూద్దాం వన్ సిమెట్రీ ప్లేన్ ఓన్లీ వన్ సిమెట్రీ ప్లేన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ బైలాట్రల్ సిమెట్రీ అంటే ఏదైనా ఒక్క తలం గుండా మాత్రమే రెండు సమభాగాలుగా చేస్తాము కాబట్టి దీన్ని ద్విపార్శ సౌష్టవం అని చెప్తాము పైనస్ పరాగరేణువులో కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ రేడియల్ సిమెట్రీ ఇక్కడ చూస్తున్నాం రేడియల్ సిమెట్రీ ఒకటి పోలార్ పాలెన్ ఉంది రెండవది ఏ పోలార్ పాలెన్ ఉంది అంటే ధ్రువ ధర్మాన్ని చూపించేటటువంటి పరాగరేణువు ధ్రువ ధర్మం చూపించినటువంటి పరాగరేణువు ఉంది ఈ రెండింటిలో కూడా రేడియల్ సిమెట్రీ జరుగుతుంది ఇక్కడ రేడియల్ సిమెట్రీ పోలార్ పాలెన్లో చూపించేటటువంటిది వన్ సిమెట్రీ యాక్సిస్ ఒక అక్షం గుండా రెండు సమభాగాలుగా విడగొట్టడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ సిమెట్రీ సెంటర్ అంటే ఏ పోలార్ పాలెన్లో మధ్య భాగం నుంచి రెండు సమభాగాలుగా విడగొట్టడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి సంస్థవాన్ని మనం ఇక్కడ రేడియల్ సిమెట్రీ ఎపోలార్ పాలెన్లో మనం చూస్తాం ఇవి మనకు రేడియల్ సిమెట్రీ బయలాటల్ సిమెట్రీగా రెండు సౌష్టవ ధర్మాలను చూపుతుంది యాసార్థ సౌష్టవము ద్విపార్శ సౌష్టవం ఎగ్జామ్లో ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్ ఒకటే బయలాటల్ సిమెట్రీ ద్విపార్శ సౌష్టము పైనస్ పరాగరేణులో మాత్రమే మనం చూస్తాం ఎట్మెన్ క్లాసిఫైడ్ పాలన్ గ్రేడ్స్ ఇంటూ ఎయిట్ షేప్స్ బేస్డ్ ఆన్ పోలార్ యాక్సిస్ అండ్ ఈక్వటోరియల్ యాక్సిస్ ఇక్కడ ఎట్మెన్ పరాగ్రహణుల యొక్క ఆకారం తెలుసుకోవడం కోసం ఒక సమీకరణను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ద రేషియో బిట్వీన్ ది పోలార్ యాక్సిస్ అండ్ ది ఈక్వటోరియల్ డయామీటర్ ఆఫ్ పాలెన్ గివ్స్ అస్ ద షేప్ ఆఫ్ ది పాలెన్ ఇక్కడ పోలార్ యాక్సిస్ బై ఈక్వటోరియల్ యాక్సిస్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేసే దానికి వచ్చినటువంటి వాల్యూస్ని బట్టి ఇక్కడ పరాగ్రహణుల ఆకారను పర్ ఆబ్లెట్ ఆబ్లెట్ సబ్ ఆబ్లెట్ ఆబ్లెట్ స్పిరాయిడల్ స్పిరాయిడల్ ప్రోలైట్ స్పిరాయిడల్ సబ్ స్పిరాయిడల్ ప్రోలైట్ పర్ ప్రోలైట్ ఆకారాలుగా డివైడ్ అయి చేయడం జరిగింది ఇవి వాటి యొక్క ఆకారాలను బట్టి ఇవి మైక్రాల సైజులో ఉండేటటువంటిది ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం మనం ఇది పోలార్ పోలార్ యాక్సిస్ మనం చూసేటటువంటిది పోలార్ యాక్సిస్ అని ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ప్రాక్సిమల్ పోల్కి డిజిటల్ పోల్కి ఉన్నటువంటి మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక ఇమాజినరీ లైన్ అని చెప్పాను ఇంతకుముందు 
దానికి పర్పెండిక్యులర్ గా లంబంగా ఉన్నటువంటిది ఈక్వటోరియల్ యాక్సిస్ కాబట్టి పోలార్ యాక్సిస్ యొక్క పరిమాణం ఎంత ఉంది తర్వాత ఈక్వటోరియల్ యాక్సిస్ యొక్క పరిమాణాన్ని డివైడ్ చేస్తూ ఇంటూ హండ్రెడ్ తోని భావిస్తే వచ్చినటువంటి వాల్యూ పరంగా ఎట్ మన్ ఎనిమిది రకాల ఆకారాలను గుర్తించడం జరిగింది నెక్స్ట్ పాలంగ్రెన్ సైజ్ పరాగ్రెన్ యొక్క పరిమాణం ఇది ఎంట్రెన్స్ ప్యాంట్ లో ఎక్కువగా అడిగేటటువంటి క్వశ్చన్ మయోసిటీస్ పాలిస్ట్రీస్ హ్యాస్ ది స్మాలెస్ట్ సైజ్డ్ పాలంగ్రెన్ ఎంతంటే దీని మైక్రాన్లు లెస్ దాన్ టెన్ మైక్రోమీటర్స్ లేదా లెస్ దాన్ టెన్ మైక్రాన్స్ పది మైక్రాన్ల కన్నా తక్కువగా ఉన్నటువంటి పరాగ్రెనువు మయోసిటీస్ పాలిస్ట్రీస్ లో లభిస్తుంది నెక్స్ట్ మిరాబిలస్ జలాప పూర్వ క్లాక్ ప్లాంట్ Uh, has the largest sized pollen grain ati pedda paragrenu kaliginatvadi dani size greater than the 200 micrometers or microns 200 micron la kanna ekkuva parimanamlo untundi idi bed pg entrance lo adigetatvandi important question next uh, the number of the pollen grains uh, pinus produce 4 billion pollen grains పైనస్ మొక్క నుంచి నాలుగు బిలియన్ల పరాగరేణులు విడుదలవుతాయి ఇది ఎంట్రెన్స్ పాయింట్ లో అడిగేటటువంటి క్వశ్చన్ యావరేజ్ సిక్స్ థౌజండ్ ఇస్ ది మినిమం నెంబర్ ఇన్ యాంజోస్పమ్స్ ఆవృత బీజాలలో సరాసరి ఒక మొక్క ఆరు వేల పరాగరేణులను విడుదల చేయడాన్ని మనం గుర్తించవచ్చు ఇది ఎంట్రెన్స్ పాయింట్ లో అడిగేటటువంటి క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ అపర్చర్ బీజరంధ్రము ఈ బీజరంధ్రం గురించి మనకు ఎగ్జామ్ లో ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు అండ్ ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ కూడా దీనిపై బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది ఎన్పీసీ క్లాసిఫికేషన్ ఇంత ముందు చెప్పాను నెక్స్ట్ వీడియోలో వస్తుందని చెప్పేటి ఎన్పీసీ క్లాసిఫికేషన్ ని నెక్స్ట్ వీడియోలో చూడండి ఏ థిన్ ఏరియా ఇన్ ది ఎగ్జామ్ కాల్డ్ అపర్చర్ పరాగరేణువు బాహ్య కవచం పైన ఒక పలుచని ప్రదేశం ఉంటుంది దాన్ని బీజరంధ్రం అని అంటారు అంటే అన్నిట్లో కూడా కనకవచము మందంగా ఉంటుంది ఒక ప్లేస్ లో ఏదో ఒక ప్లేస్ లో పలుచగా ఏర్పడినటువంటి కనకవచం ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ దాన్ని ఎథిన్ ఏరియా ఇన్ ది ఎగ్జాన్స్ పలుచని ప్రదేశంగా చెప్తారు మరి ఇక్కడ నుంచి ఏం డెవలప్ అవుతుంది అనేది చూస్తే ది పాలిన్ ట్యూబ్ డెవలప్స్ ఫ్రమ్ ది అపర్చర్ ప్రతి పరాగరేణు కూడా పరాగణాలము ఈ పలుచని ప్రదేశాలు బీజరంధ్రాలు కూడా మాత్రమే పరాగణాలము బయటికి ఏర్పడడం గమనిస్తాం ఇక్కడ ఒక ఎంట్రెన్స్ పాయింట్ క్వశ్చన్ ఉంది ఆమ్ని అపర్చురేట్ బీజరంధ్ర రహితము అంటే ఆ పాలెన్ గ్రేన్ కి ఎలాంటి బీజరంధ్రాలు ఉండవు అయినప్పటికీ ది పాలెన్ ట్యూబ్ డెవలప్స్ ఫ్రమ్ ది ఎనిథింగ్ ఏరియా ఆఫ్ ది ఎగ్జైన్ వాల్ మరి పరాగణాలం ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే ఆ పరాగరేణు ఏ తలం నుంచి అయినా సరే పరాగణాలము ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ బీజరంధ్రంతో సంబంధం ఉండదు కాబట్టి దీన్నే ఆమ్ని అపర్చురేట్ అంటారు ఇది ఎంట్రెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఈ అపర్చేట్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయంటే టూ టైప్స్ ఒకటి పోర్స్ రంధ్రాన్ని కలిగి ఉండడం ఇక్కడ చూస్తున్నాం రంధ్రాన్ని కలిగి ఉండదు నెక్స్ట్ ఫర్రోస్ ఆర్ కాల్పి ఫర్రోస్ అంటే చారలు కాల్పి అంటే ప్లూరల్ వర్డ్ చారలు కాల్పస్ ఈజ్ సింగులర్ ఇది కాల్పస్ సింగులర్ ఒకటే ఇక్కడ మళ్ళీ సింపుల్ అపర్చర్ ఉంది సరళమైనటువంటిది కాంపౌండ్ అపర్చర్ ఉంది సంక్లిష్ట బీజరంధ్రం వాట్ ఈస్ సింపుల్ అపర్చర్ ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ అపర్చర్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఆన్ ది పాలన్ గ్రేన్ కేవలం ఏదో ఒక రకమైనటువంటి బీజరంధ్రం మాత్రమే ఉండాలి ఐదర్ పోర్ ఆర్ కాల్పస్ బీజ రంధ్రం అన్న ఉండాలి లేకపోతే ఒక చారణన్న ఉండాలి నెక్స్ట్ దీన్ని మనం సింపుల్ అపర్చర్ టైప్ అంటారు సరళ బీజరంధ్ర రకం నెక్స్ట్ సంక్లిష్ట బీజరంధ్ర రకం చూస్తే ఇన్ దిస్ టైప్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ అపర్చర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ దట్ ఈస్ పోర్ అండ్ కాల్పస్ రంధ్రం ఉండాలి మరియు కాల్పస్ చార ఉండాలి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కాల్పోరేట్ కాల్పస్ మీన్స్ చార నెక్స్ట్ విత్ పోర్ రంధ్రాన్ని కలిగి ఉంది రెండింటిని కలిగి ఉంది కాబట్టి దీన్ని కాల్పోరేట్ పాలిన్ గ్రేన్ అని చెప్తాం ఇది బీజరంధ్రానికి ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత మనము ఈ పాలిన్ మార్ఫాలజీ డిస్క్రిప్షన్ ని మనము ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ ఎన్పిసి సిస్టమ్ క్లాసిఫికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అనే విషయాలు పూర్తిగా తెలుస్తుంది పాలినాలజీ ది ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మీద ఆధారపడి మాత్రమే మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది జాగ్రత్తగా విని నేర్చుకున్నాం